വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബ്ലാസ് കിച്ചൺ അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഗ്രീൻ പീസ് മസാലയാണ് ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ ഗ്രീൻ കോമ്പിനേഷനാണ് മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കശുവണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാഷ്യൂനട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ കശുവണ്ടിയും പിന്നെ ഈ സവാളയും കൂടി ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വയറ്റി എടുക്കുക ഒരുപാട് വയറ്റണം എന്നില്ല അത് ഇതുപോലെ ആയാൽ മതി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വയറ്റി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളകും നാല് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു ഏഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു ഇഞ്ചി വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാനിത് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതേ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു നാല് തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ തക്കാളിയും കൂടെ പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് നാലെടുത്തത് വലുതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മതി കേട്ടോ ഈ തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റും പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുള്ള പേസ്റ്റും മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ സവാള വഴറ്റിയത് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ നല്ല പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതും കൂടെ നല്ല പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേസ്റ്റും ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു വേറൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്നാല് കറാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം ഒരു തക്കോലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക പിന്നീട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകയാണ് നല്ല ജീരകം അല്ല പെരുഞ്ചീരകമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പൊട്ടി വരുമ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറുതായിട്ടാണ് കേട്ടോ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വയറ്റിയെടുക്കുക ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഞാൻ വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രീൻ ചില്ലിയും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഉള്ള പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളിയുടെ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിയുടെ പ്യൂരിയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ തക്കാളിയുടെ ആ മണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതും കൂടി നന്നായിട്ട് ഞാൻ വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ സവാളയും പിന്നെ ഈ കശുവണ്ടിയും ഉള്ള പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുക ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മൂടി വെക്കണം മൂടി വെക്കുമ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ മൂടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം
രണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിടേണ്ട എന്നാൽ അത്യാവശ്യം വേവും വേണം വെന്തിടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി അതിനോടൊപ്പം വേവിച്ച വെള്ളം കൂടി ഞാൻ വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് വേവിച്ച വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കറി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കശുവണ്ടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലേ അപ്പം ഇതൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പം നല്ലോണം കട്ടിയാവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മൂടിയിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതൊന്ന് നമ്മൾ തണുക്കുമ്പം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനാവുമ്പം നല്ലോണം തണുക്കുമ്പം നല്ല തിക്കാവും ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കസൂരി മേത്തി നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കേട്ടോ ഈ കസൂരി മേത്തിയാണ് ഇത് ഈ കറിക്ക് ഫ്ലേവർ നൽകുന്ന സാധനം ഈ കസൂരി മേത്തി ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റെങ്കിലും വെക്കുക എന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ ഗ്രീൻ പീസ് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് ഈ കറിക്ക് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആയാലും അതേപോലെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ആയാലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചൂടോടെ വിളമ്പുന്നതുകൊണ്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ലൂസ് ആയിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തണുക്കുമ്പം ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയാവും അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായാലും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്